Всем привет-привет! Сегодня на одном из каналов российских упомянули нашего знаменитого земляка, героя Советского Союза, Янова Илью Яковлевича. Это его руководимое подразделение поддерживало тех, кто водружал знамя над Рейстагом. Министерство обороны России рассекретило новые документы и вот как раз упоминали о нашем Сьянове. Вот я и решил какое-нибудь найти видео из старых архивов и посвятить этой теме истории Аулиполя. Ну и нашлось э, этого года видео, зимнее видео, вот, белоснежный чистый Аулиполь, и вот улица Ленина, э, кстати, бывшая уже улица Ленина, да, которая соседствует с улицей Сьянова. Во второй половине 19 века, вот на территории, где сейчас располагается Ауликоль был населенный пункт Жакейкин Аул. Первые переселенцы появились где-то в конце 80-х годов 19 века. Примерно в 1891 году была построена первая школа. Ауль и Кульская школа. Это были времена Ибрая Алтенцарина. Вот как раз первые школы при нем. Сначала там учились одни казахи, а уже где-то в 86 году уже и русские. 25 казахов и четверо русских начинали. Вот, ну, продолжали, когда переселенцы появились. А сельская община из переселенцев образовалась где-то в 1897 году. Число переселенцев росло, и ну, наделы, в общем-то, нарезались наделы. С, Кустанай, с Кустаная, это был Кустанайский уезд, приезжал землемер и вот делал такие наделы каждому. Примерно в 1901 году официально вот было названо село Семиозерное. Это вот официально были оформлены документы и вот появилось село Семиозерное. Появились Юльевка, Черниговка, Харьковка, Тимофеевка. Первыми переселенцами нашего села, ну, то есть села Ауликоль, Семиозерная, вернее, сначала Семиозерная, да, были жители Самарской и некоторых других губерний Поволжья. Это были братья Сьяновы, братья Губаревы, Холодковы, Сазоновы, Петровы. Украинцы в основном из Черниговской и Хар Харьковской губернии прибыли сюда немножко позже, где-то с 905 -го года, в общем-то. А заселялись со, э, с, примерно сначала со стороны улиц Озерная, Октябрьская, Кустанайская, Ленина, вот, Пожарная, Самарская была улицы. Вот. Например, улицы Зеленого Клина совсем не было. Вокруг Комсомольского озера стояли кузни. На южном берегу этого озера была паровая мельница казенная. В 23 году она сгорела. Была улица Тарана. Украинцы вот как раз ее в основном переселенцы украинские заселяли. Ну и много чего, в общем-то. Белая мельница в селе появилась в 23 году. Герой Советского Союза Сьянов родился в 1905 году в Семиозерном. Эти и многие другие исторические факты сохранил для нас преподаватель, краевед Алексей Максимович Мурзаев. Он очень много собрал информации. Сам он родился 
В 2011 году в селе Семиозерное Кустанайской области, в селе Крестьян, переселенцев, он переселен, они переселенцы были в Самарской губернии, вот, отучился в школе Семиозерной, и вот очень много было им публиковалось исторических фактов о селе, о районе, в различных газетах и так далее. Воевал участник Великой Отечественной войны. После 1945-1946 году был директором школы в Семиозерном. Вот светлая память нашим землякам. Вот так спонтанно получилось длинное видео. Очень интересная судьба Губаревых, Сьяновых и многих тех, кто переселенцами появился в селе Семиозерном. Кому будет интересно, продолжим. Очень много видео есть по озерам, которые будут в ближайшее время публиковаться. Всем спасибо. Подписываемся. Всего доброго. Пока-пока. И с наступающим днем Великой Победы всех.